ஜபம் செய்வோம் எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே மீண்டும் ஒரு திருமலை தியான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துக் கொண்டோம் நம்முடைய திருவசனங்கள் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு ஆதாரமாகவும் அன்றுவரே நாங்கள் வாழ்வதற்கான பலத்தை தருகின்ற உணவாகவும் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துக் கொண்டோம் கிடைக்கப் பெறுகின்ற நேரங்கள் எல்லாம் இதை நாங்கள் உட்கொண்டு அவைக்குரிய வாழ்விலே நாங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டு போட்ட பலப்படுத்தப்பட்ட மக்களாய் நமக்கு சாட்சியாய் வாழ எங்கள் கருப்பை தாரும் அனைவருடைய வாயின் வார்த்தைகளும் அமர்ந்திருக்கின்ற எல்லாருடைய உள்ளத்தில் தியானமும் நம்முடைய சமூகத்தில் இருந்து பிரீதியாய் காணப்படுவதாக அமேன் அண்டவரும் மீட்பெருமா இருக்கின்ற இசுவின் பரிசு கிராமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை வழியிலே வாழ்த்தி நான் வரவேற்கின்றேன் அப்போஸ்னாகிய பேதுர் அண்டவரை அதிகமாக அறிந்திருந்த ஒரு மனிதன் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அண்டவரோடு நெருங்கி வாழ்ந்தவர்களில் மூன்று பேர்களிலே மிக முக்கியமானவர் பேதுர் முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கின்ற பொழுதெல்லாம் முக்கியமான திருப்பணிகள் ஆற்றுகின்ற பொழுதெல்லாம் பேதுருவை ஆண்டவர் தன் பக்கத்திலே வைத்து கொண்டார் என்பதை அறிந்திருக்கின்றோம் அதைவிட எந்த ஒரு சீசன இடத்திலும் சொல்லாத ஒரு காரியத்தை பேதுருக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் பேதுருவை ஆண்டவர் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு கட்பாரியாக பார்த்தார் என்றால் பெட்ராஸ் பேதுரு என்ற பீட்டர் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு கட்பாறை என்ற அர்த்தம் எனவே தான் அன்று சொன்னார் இந்த பாறையின் மேல் தான் என்னுடைய திருச்சபையை நான் கட்டுவேன் என்று சொன்னார் அப்படி என்றால் பேதுரு என்ற ஒரு மனிதன் மேல் அல்ல மாறாக பேதுருக்குள்ளாக இருந்த நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்றவர் மேல் இருந்த ஒரு மாபெரும் பற்றுறுதி இவைகளை பார்த்து சொன்னார் பேதுரு ஆண்டவரை குறித்து அறிக்கை பண்ணார் நீர் மெய்யாகவே தேவனுடைய குமார் என்பதை அறிந்திருந்தார் அப்படிதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இதை மனிதன் உன்னை வெளிப்படுத்தவில்லை கடவுள் உனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த அறிக்கையின் மேல் நான் என்னுடைய திருச்சபை நான் கட்டப்போகிறேன் என்று சொல்லி பேதுருவை திருச்சபைக்கு முதன்மையானவராக வைத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி விசேஷத்தமான ஒரு நெருக்கம் விசேஷத்தமான ஒரு இடத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவன் இடத்துல பேதுரு பெற்றிருந்தார் பேதுருடைய பிரசங்கங்கள் மிக மிக வலிமையானது தைரியமானது யாருக்கும் அஞ்சாமல் ஆண்டவரை பிரசங்கித்தவர்கள் பேது மூன்று முறை எனக்கு தெரியாது என்று மறுதளித்து சத்தியம் பண்ணின அந்த பேதுருவை ஆண்டவர் உண்மையாகவே கட்பாரியாக மாற்றினார் திருச்சபை கட்டி எழுப்புவதற்காக ஒரு அடித்தளமாக பேதுரு மாற்றப்பட்டதை நாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எல்லாம் வாசிக்க கேட்கின்றோம் அப்படி ஆண்டுராக இயேசு கிறிஸ்துவை பேதுரு பலவிதமான கோணங்களிலே கண்ணோட்டத்திலே அவர் பார்க்கின்றார் இந்த காலை வழியிலும் கூட பேதுரு ஆண்டுராக இயேசு கிறிஸ்துவை யாரோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் யாராக அவர் பேதுருவை பார்க்கிறார் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை சிந்திக்க அன்புடன் நான் உங்களை அழைக்கின்றேன் அதற்கு ஆதாரமாக அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வருஷத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் அப்போஸ் மூன்று இருபத்தி ரெண்டு மோசே பிதாக்களை நோக்கி உங்கள் தேவனாகி கத்தர் என்னை போல ஒரு தீர்க்க தரிசியை உங்களுக்காக உங்கள் சகோதரிலிருந்து எலும்பு பண்ணுவார் அவர் உங்களுக்கு சொல்லும் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு செவி கொடுப்பீர்களாக அந்த தீர்க்க தரிசியின் சொல் கேளாத உணவனோ அவன் ஜனத்தில் இராதபடி நிர்மூலமாக்கப்படுவான் என்றான் இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு தன்னுடைய சொந்த வார்த்தைகளாய் அவர் சொல்லவில்லை மாறாக உபாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வரை உள்ள வசனங்களிலே இருக்கின்ற காரியத்தை அவர் அப்படியே எடுத்து இந்த இடத்திலே மீண்டுமாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் மோசையின் காலங்களிலே மோசை ஆண்டவர் ஒரு மாபெரும் தீர்க்க தரிசியாக ஒரு விடுதலையின் பயணத்தை மேற்கொள்கின்ற ஒரு தலைவராக ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அப்பொழுது மோசையும் சொல்கின்றார் மீண்டுமாக இதே சந்ததியிலே ஒரு தீர்க்க தரிசியை நான் எழுப்புவேன் என்ற ஒரு வாக்குறுதியை பழைய ஏற்பாடின் காலத்திலே மோசையின் காலத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தீர்க்க தரிசி யார் என்றால் அவர்தான் ஆண்டுராக இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே மக்களிடத்திலே சொல்கிறார் பழைய ஏற்பாடிலே சொல்லப்பட்ட அனைத்து வாக்கு தத்தங்களும் பழைய ஏற்பாடிலே கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து உறுதி மொழிகளும் ஆண்டுராக இயேசு கிறிஸ்துவில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை பேதுரு இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அன்றைக்கு மோசை மூலமாக கடவுள் கொடுத்த அந்த வாக்குறுதியை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார் 
ஒரு தீர்க்கு தரிசியினுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அனைத்து குணாதிசயங்களையும் ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பெற்றிருந்தார் என்பதை இந்த இடத்திலே வலியுறுத்துவதற்காக மீண்டுமாக விபாகத்தினுடைய அந்த வாக்குறுதியை இங்கு பேதுரு தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு தீர்க்கு தரிசியாக பேதுரு மாத்திரமல்ல அநேக மக்கள் அன்றைக்கு இருந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் காலங்களில் இருந்த மக்கள் அவருடைய ஊழியங்களை பார்த்த மக்கள் அவருடைய சுகம் அளிக்கும் வல்லமையை பார்த்த மக்கள் அன்றைக்கும் அவரை ஒரு தீர்க்கு தரிசியாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவருடைய இஸ்லாம் சகோதரர்கள் கூட நபிகள் நாயகத்தை எவ்விதமாக ஒரு ப்ராஃபிட்டாக ப்ராஃபிட் நபி என்று சொல்கின்றோம் ஒரு தீர்க்கு தரிசியாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவனமாக இன்றும் இஸ்லாமியர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் கடவுளுடைய தூதனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் எப்படி நபிகள் நாயகம் கடவுளுடைய தூதனோ அவனமாக இயேசு கிறிஸ்துவும் கடவுளுடைய தூதனாக ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அவர் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அண்டவில்லை அல்லா மாத்திரம்தான் கடவுள் வேறு யாரும் கடவுள் இல்லை என்பது அவருடைய ஆழித்தனமான ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் நம்முடைய நம்பிக்கை என்றால் அந்த அல்லாவே இயேசு கிறிஸ்து தான் என்பதை நாம் இந்த உலகத்திற்கு சொல்லுகின்றோம் நீங்கள் வணங்குகின்ற விசுவாசிக்கின்ற ஒரே கடவுள் அல்லா என்று அழைக்கப்படுகின்ற எல்லாருக்கும் மேலாக இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் மேலாக இருக்கின்ற எல்லா புகழும் அவருக்கே என்று சொல்லுகின்ற அவர் தான் இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நாம் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கின்றோம் எனவே அவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசியாக மாத்திரமல்ல அவர் கடவுளாகவும் இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கின்றோம் அவர் வாழ்ந்த காலங்களிலும் கூட அவரை தீர்க்க தரிசி என்று தான் சொன்னார் ப்ராஃபிட் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இஸ் அ மெசேஞ்சர் சென்ட் பை காட் ஸ்பீக்ஸ் ஃபார் காட் அண்ட் கில்டு ஃபார் தேர் மெசேஜஸ் அவர் ஒரு தூதுவராக கடவுளுடைய செய்தியை மனுக்குளத்திற்கு கொண்டு வருகின்ற தூதுவர்கள் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசிகள் எனவே தீர்க்கமாய் ஒரு தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர்களுடைய வார்த்தைகளை உரைக்கிறவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்விலும் கூட நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக அழைத்திருக்கின்றார் பழைய ஏற்பாடின் காலங்களிலே எல்லாரையும் ஆண்டவர் அழைக்கவில்லை குறிப்பிட்ட மக்களை தான் அழைத்தார் இன்றைக்கு திருச்சபை உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நாள் முதல் கொண்டு திருச்சபையின் அங்கமாக இருக்கின்ற அனைத்து விசுவாசிகளும் ஆண்டவரை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து விசுவாசிகளும் தீர்க்க தரிசிகளாய் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார் எனவே தீர்க்கமாய் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து தரிசனத்தை பெற்று இந்த உலகத்திற்கு சொல்லக்கூடிய மாபெரும் பணியை நானும் நீங்களும் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் A prophet is a messenger sent by God, speaks for God. Kadulukaga maathrame pesukindra or manidhan ayindar. Yellaa thirikadir sayilu paharangu. Avarilu kadulukaga maathram dhaan pesunar. Indhu ulugatir kaagum, ulugatir lakkira vallamai puri indhu makkalu kaagum avarilu pesu vilai. Andavar enna sulukurar. Idhu kathiru di vaartthai. Indhu sulli andru di vaartthai maathrame prasangik kindra makkalu aga thirikadir sayilu irindar. உலக இன்றைக்கு நாம் அநேக தீர்க்கு தரிசிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற மக்களை பார்க்கிறோம் கடவுள் சொல்லாத காரியங்களையும் கடவுள் சொன்னதை போல சொல்லுகின்ற கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பொய் தீர்க்க தரிசிகளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் வேதாகமத்திலே நீங்கள் மோசையிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த நாள் முதல் கொண்டு யோமான் ஸ்நானகர் முதல் கொண்டு அந்த நாள் வரை கடவுள் வார்த்தை என்ன சொல்லாரோ அதே வார்த்தையை அப்படியே சொன்னார்கள் அதில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடுமா அதில் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விடுமா அது மூலமாக ஏதாவது எதிர்ப்புகளை நான் சம்பாதிக்க வேண்டுமா என்பதையெல்லாம் அவர்கள் பார்க்கவில்லை கடவுள் சொன்னார் நான் சொல்லுகிறேன் அவருடைய வார்த்தை இது அதை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்று தைரியமாய் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதம் என்னென்ன பணம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை பதவி பெற்றுக்கொள்ளவில்லை பெரிய உயர்வுகள் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக தங்களுடைய ஜீவனை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது கொலை செய்யப்பட்டார்கள் எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் எனவே ஜீவனை கொடுப்பதற்கு ஆயத்தம் ஆயிருந்தால் தான் தீர்க்க தரிசியாக மாற முடியும் ஆண்டவருடைய பிள்ளையாய் மாற வேண்டும் என்றால் பாடுகளுக்கு நம்மை முழுமையாய் ஒப்புக் கொடுத்தால் தான் மாற வேண்டும் உலக பிரகாரமான நன்மைகள் ஆசிர்வாதங்கள் உலக பிரகாரமான உயர்வுகளுக்காக நாம் காத்திருக்கின்ற பொழுது நாம் உண்மையான தீர்க்க தரிசியாய் மாற முடியாது மக்களுடைய புகழ்ச்சிக்காகவும் மக்களுடைய பாராட்டுக்காகவும் நான் காத்திருப்பேன் என்றால் நான் கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்ல மாட்டேன் இடையிடையே என்னுடைய வார்த்தையும் சேர்த்து நான் சொல்லுவேன் ஆனால் பழைய ஏற்பாடின் தீர்க்க தரிசிகளும் புதிய ஏற்பாடின் கடலுடைய சீஷர்களும் தைரியமாக கத்தருடைய வார்த்தையை மாத்திரமே சொன்னார்கள் 
எனவே அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டது என்ன பனிரெண்டு சீசர்களும் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் தங்களுடைய ஜீவனையே கொடுத்தாகாவது ஜீவனுக்கு எந்த விதமான ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்லை நான் கத்தருடைய வார்த்தையை தேவன் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நான் சொல்லுவேன் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நான் சொல்லுவேன் என்று தைரியமாய் சொன்னார்கள் அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்தவம் அப்படி செய்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் எனவேதான் அவரை பார்த்தவர்களெல்லாம் அவரை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக பார்த்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் மார்க் என்ன செய்து நூல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷத்திலே விதமாக நம் எழுதும் மார்க் நச்சேது நூல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே சிலர் அவர் எளியா என்றார்கள் வேறு சிலர் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி அல்லது தீர்க்க தரிசியில் ஒருவனை போல் இருக்கிறார் என்றும் சொன்னார்கள் சிலர் அவர் எளியா என்றார்கள் அது பதிமூன்றாவது பதிமூன்றாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் அநேகம் பிசாசுகளை துரத்தி அநேக நோயாளிகளை எண்ணெய் பூசி சொஸ்தமாக்கினார்கள் அவருடைய பெயர் பிரசித்தமானபடினால் ஏரோது ராஜா அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு யோபான் ஸ்ரானகன் மறித்தோடு எழுந்தான் ஆகியால் அவனிடத்தில் இந்த பலத்த செயல் விளங்குகிறது என்றார் ஆனால் சிலரோ அவரை எளியா என்றார்கள் வேறு சிலர் அவர் தீர்க்க தரிசி அல்லது தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவனை போல் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் ஏரோது அதை கேட்டபொழுது அவன் நான் சிலசேதம் பண்ணின யோவான் தான் அவன் மறித்தோடு எழுந்தான் என்றான் அன்றவுடைய உள்ளீத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அவர் செய்த வல்லமையான காரியங்களை அற்புதங்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்றார் இன்றைக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் நானும் நீங்களும் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் நம் மூலமாக இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நிகழ வேண்டும் வெறும் விசுவாசியாக மாத்திரமல்ல நாம் தீர்க்க தரிசிகளாய் மாற வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் அன்றைய வல்லமையான செயல்கள் நம் மூலமாக இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் கடவுள் அன்றுராக இயேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் வாழ்ந்தார் என்பதை மக்கள் பார்த்தார்கள் லூக்காயில் நச்சிய தினூல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் அதற்கு அவர்கள் சிலர் உம்மை யோமான் ஸ்நானன் என்றும் சிலர் எளியா என்றும் வேறு சிலர் பூர்வ காலத்து தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் உயிர்த்த என்றும் சொல்லுகிறார்கள் பூர்வ காலத்தின் தீர்க்க தரிசி ஒருவர் உயிர் திறந்து வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அவருடைய வல்லமையான காரியங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அன்றுரா கேசு கிறிஸ்து பழைய ஏற்பாடுக்கும் புதிய ஏற்பாடுக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்கிறார் மக்கள் பழைய ஏற்பாடுகளுடைய அனைத்து ஆசிர்வாதங்களையும் இயேசுவிலே பார்த்தார்கள் பழைய ஏற்பாடுகளுடைய அனைத்து வாக்கு தத்தங்களையும் இயேசுவிலே பார்த்தார்கள் எனவே தான் சொன்னார்கள் பழைய ஏற்பாடுகளே பூர்வ காலத்திலே ஒரு தீர்க்க தரிசி மீண்டுமாய் உயிர்த்திருந்து வந்திருக்கிறார் என்று இயேசுவை அங்கு பார்ப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் பெரியமானவர்களின் அதே போல்தான் மத்தையில் நச்சேது நூல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தை வாசிப்போம் மத்திய நச்சேது நூல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினொன்று அதற்கு ஜனங்கள் இவர் கலிலேயாவில் உள்ள நாசிரயத்திலிருந்து வந்த தீர்க்க தரிசியாக இயேசு கலிலேயாவிலிருந்து வந்த ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று அவரை தீர்க்க தரிசியாக பார்த்தார்கள் அவருடைய வார்த்தை வல்லமையை பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய செய்கைகள் வளர்த்த செய்கைகளை பார்க்கின்ற பொழுது மோசையை போல எலியாவை போல எலிசாவை போல இவரும் ஒரு மாபெரும் தீர்க்க தரிசி மறுரூபமானையிலே அதை தான் சீசில் பார்த்தார்கள் ஒரு பக்கம் மோசையும் ஒரு பக்கம் எலியாவும் நின்று கொண்டிருந்ததை பார்த்தார்கள் எனவே அவர்களுக்கு அப்புறம் ஒரு மாபெரும் தீர்க்க தரிசியாய் இயேசு வந்தார் என்பதை அந்த இடத்திலே மக்கள் பார்த்ததை நாம் இங்கே வாசிக்கின்றோம் அதே அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவரை பிடிக்க வகை தேடினார்கள் ஆகிலும் ஜனங்கள் அவரை தீர்க்க தரிசி என்று எண்ணினபடியால் அவர்களுக்கு பயந்திருந்தார்கள் என்றால் தீர்க்க தரிசிகள் மிக உயரமான இடத்துல வைக்க பார்க்கப்பட்டவர்கள் ராஜாக்களுக்கு மேலாக தீர்க்க தரிசிகளை பார்த்தார்கள் என்றால் தீர்க்க தரிசிகள் மாத்திரம்தான் எவ்வளோ அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் அவர்களை கண்டிக்கின்ற ஒரு மன தைரியம் யாருக்கு இருந்தது என்றால் தீர்க்க தரிசிகள் தான் இருந்தது ஏரோது ராஜா தவறு செய்கின்ற பொழுது அங்கு பிரதான ஆசாரியில் இருந்தார் ஆசாரியில் இருந்தார் பரிசெயர்கள் இருந்தார்கள் சதுசெயர்கள் இருந்தார்கள் எல்லா விதமான ஆவிக்குரிய அல்லது திருச்சபையினுடைய தலைவர்கள் இருந்தார்கள் யாரும் ஏரோது ராஜாவுடைய தவறை தவறு என்று சொல்லவில்லை ஆனால் யோவான் ஸ்ரானகன் மாத்திரம்தான் தவறு என்று சொன்னார் நீ வைத்திருப்பது தவறு நீ செய்வது தவறு ஆண்டவருக்கு விரோதமானது ஒரு ராஜாவாக இருக்கிறாய் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாய் நீ இருக்க வேண்டும் நீ செய்வது தவறு என்பதை திட்டமாய் தெளிவாய் தைரியமாய் போய் சொன்னான் அதற்கு அவன் பெற்றுக்கொண்ட பரிசு என்ன அவன் தலை சிறை செய்தம் செய்யப்பட்டது 
அவன் தலை சிறைசேதம் செய்யப்பட்டது எனவே எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிஸ்க் அந்த காரியத்தில் இருந்தாலும் கூட அவன் தைரியமாய் பேசுகின்ற ஒரு மனிதனாக இருந்தார் இயேசுவும் அவனும் அவங்க தைரியமாய் பேசினபடினால் மோசைக்கு அப்புறம் தீர்க்கு தரிசியாக அவர் பார்க்கப்பட்டார் எனவே அரசாங்கம் அவரை கண்டு பயந்தது அவரை கைது செய்வதற்கு அரசாங்கம் பயந்து ஏன்னா அவர் தீர்க்கு தரிசி மக்கள் மத்தியிலே மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் வரும் என்று பயந்தார்கள் லூக்கால் நச்சேத நூல் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம் லூக்கா ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷத்தில் எல்லாரும் பயமடைந்து மகா தீர்க்க தரிசியானவர் நமக்குள்ளே தோன்றியிருக்கிறார் என்றும் தேவன் தமது ஜனங்களை சந்தித்தார் என்றும் சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் என்ன ஏற்பட்டது பதினோராம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் மறுநாளிலே அவர் நாயின் எண்ணம் ஊருக்கு போனார் அவருடைய சீசல் அநேகர் திரளான ஜனங்களும் அவரோடு வந்தார்கள் அவர் ஊரின் வாசலுக்கு சமைப்பது மறித்து போன ஒருவனை அடக்கம் பண்ணும்படி கொண்டு வந்தார்கள் அவன் தன் தாய்க்கு ஒரே மகனாக இருந்தான் அவ்வளோ கை பெண்ணார்ந்தார் ஊராரில் வெகு ஜனங்கள் அவர்களோடு கூட வந்தார்கள் கத்தர் அவளை பார்த்து அலா அவள் மேல் மனதுருகி அலாதே என்று சொல்லி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார் அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள் அப்பொழுது அவர் வாலிபனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மறித்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினான் அவனை அவன் தாயினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள் அது பின்பாக தான் எல்லாரும் பயமடைந்து மகா தீர்க்க தரிசியானவர் நமக்குள் தோன்றியிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல தேவன் தமது ஜனங்களை சந்தித்தார் என்று தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் கடவுள் தம்முடைய மனிதனை சந்தித்தார் யார் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் இந்த சமுதாயத்தை சந்திக்க வேண்டிய மக்களாய் நாம் காணப்படுகிறோம் சந்திக்கப்படாத மக்கள் ஏராளமாக இந்த சமுதாயத்திற்குள்ளாக உண்டு கடவுள் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நானும் நீங்களும் முதலாவது அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவர்களை சந்திப்பார் இந்த இடத்துல இயேசுவின் நல்ல செயல்களை பார்க்கின்ற பொழுது கடவுள் தம்முடைய ஜனத்தை சந்தித்தார் அப்படின்றால் என்ன கடவுள் தம்முடைய ஜனத்தின் இந்த ஜபத்தை கேட்டார் கஷ்டத்திலே துன்பத்தில் இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் மீட்டெடுப்பதற்காக ஒரு மகா வல்லமையான தீர்க்கு தரிசியாய் இயேசுவை ஆண்டவர் அனுப்பி வைத்தார் என்று அவரை ஒரு தீர்க்கு தரிசியாய் பார்த்தார்கள் மூசையின் காலங்களிலும் கூட மூசை யாரையெல்லாம் தொற்று ஜபித்தார் மறித்து போனவர்கள் எழுந்திருந்தார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கும் சுகமடைந்தார்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் தீர்க்கு தரிசின அடையாளங்கள் அன்புக்குரியவர்களே தீர்க்கு தரிசி என்று சொன்னாலே உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருவது எத்தனையோ முகங்கள்லாம் ஞாபகம் அவர் இவர் இவர் அப்படி இல்லை நானும் நீங்களும் தீர்க்கு தரிசியாக கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் நாம் இன்னும் அந்த பணியை செய்யவில்லை நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்பதை நான் இன்னும் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை நான் எப்பொழுது உணர்ந்து கொள்கிறேனோ அப்பொழுது என் மூலமாக தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை சந்திப்பார் என் மூலமாக தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பெரிய வல்லமையான காரியங்களை செய்வார் இயேசுவின் மூலமாக தேவன் செய்தார் அதே லூக்கா எழுத செய்த ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்தில் நாம் அதை வாசிக்கின்றோம் அவரை அழைத்த பரிசையன் அதை கண்டபோது இவர் தீர்க்க தரிசியாக இருந்தால் தம்மை தொடுகிற ஸ்திரீ இந்நாள் என்று இப்படிப்பட்டவர் என்று மறிந்திருப்பார் இவள் பாவியாக இருக்கிறாளே என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டார் அந்த அருமையான ஸ்திரீ அது முன்பாக நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி பாதங்களிலே அருகே பின்னாக வந்து அழுது கொண்டு அப்படி பாதங்களை தன் கண்ணீரால் நினைத்து தன் தலைமையினால் துடைத்து அப்படி பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமளத்தை பூசினால் இந்த பாவியாகிய ஸ்திரீ அந்த பரிசையின் வீட்டுதை இதை செய்கிறாள் உடனே இந்த பரிசையன் தான் சொல்கிறான் இவர் தீர்க்க தரிசியாக இருந்தால் தெரியும் இல்லை இந்த 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 அம்மா யார் இவங்களுடைய வாழ்க்கை யார் இவன் தொட விடுவாரா அப்படி என்று சொல்கிறார் உடனே ஏசு சொல்கிறார் பாருங்க நாற்பது வருஷத்தில் இயேசு அவனை நோக்கி இந்த பரிசையை நோக்கி சீமோனே உனக்கு நான் ஒரு காரியம் சொல்ல வேண்டும் என்றார் அதற்கு அவன் பொதுகரையை சொல்லும் அப்பொழுது அவர் ஒரு நேரத்தில் இரண்டு பேர் கடன்பட்டிருந்தார்கள் என்று அந்த கதை அந்த ஓமை அவர் சொல்ல சொல்கின்ற பொழுது சீமோன் பேது முப்ப நாற்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே சீமோன் பேது எவனுக்கு அதிகமாய் மன்னித்து விட்டானோ அவனே அதிக அன்பாக இருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் அவர் அதற்கு அவர் சரியாய் நிதானமாய் சரியாய் நிதானமாய் என்று சொல்லி ஸ்திரீனிடமாய் திரும்பி சீமோனை நோக்கி இந்த ஸ்திரீயை பார்க்கிறாயே நான் உன் வீட்டிலே பிரவேசித்தேன் நீ என் கால்களில் தண்ணீர் தரவில்லை இவ்வளோ கண்ணீரினால் என் கால்களை இணைத்து என் தலைமையினால் அவளை துடைத்தார் நீ என்னை முத்தம் செய்யவில்லை இவ்வளோ 
நான் உபதேசித்து முதல் என் பாதங்களை ஓயாமல் முத்தம் செய்தாள் நீ என் தலையில் என்னை பூசவில்லை இவ்வளோ என் பாதங்களில் பரியும் மாத தைலம் பூசினான் ஆதலால் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே எவனுக்கு கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூறுவான் என்று சொல்லி அவளை நோக்கி உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் அந்த ஸ்திரீயை முழுமையாய் அறிந்திருந்தாள் அது பின்பாக ஒருவேளை இந்த பரிசையை நான் அறிந்திருக்க முடியும் உண்மையாகவே ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் உண்மையாகவே ஒரு தீர்க்க தரிசி எண் எனவே தீர்க்க தரிசி என்பவர்கள் சுகமளிக்கும் வல்லமை மாத்திரமல்ல பாவத்திலிருந்து மக்களை விடுதலையாக்கும் பணிகளை செய்கின்ற மக்கள் அந்த பாவியான அந்த அருமையான சகோதரிக்கு அந்த நாளிலே ஒரு மாபெரும் விடுதலையை தீர்க்க தரிச தீர்க்க தரிசியாக இயேசுவை சந்தித்தின் பொழுது கிடைக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்த்தோம் லூகா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வருஷத்திலே விதமாக வாசிக்கிறோம் லூகா பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று வாசிங்க ம் 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 போது போது இன்றைக்கு நாளைக்கும் மறுநாளைக்கும் நான் நடமாட வேண்டும் எருசுலேமுக்கு முன்பே ஒரு தீர்க்க தரிசி மடிந்து போகிறதில்லை என்று நான் சொன்னதாக நீங்கள் போய் அந்த நரிக்கு சொல்லுங்கள் நரின்னு கூப்பிடுறார் ஒருத்தர் ஆண்டவர் வேறு எந்த இடத்துலையும் அவர் சொல்லவில்லை முப்பத்தி ஓராம் வருஷத்தில் அந்த நாளிலே சில பரிசையர் எடுத்துகிட்டு வந்து நீர் இவ்விடத்தை விட்டு போய்விடும் ஏதோது உண்மை கொலை செய்ய மனதாக இருந்தார் ஏதோது வைத்து அவர் நரின்னு கூப்பிடுறார் அந்த நரிக்கு போய் சொல்லுங்க நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் கண்டிப்பாக நான் இங்கேயே இருந்தாகணும் தீர்க்க தரிசிகளில் அதில் சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தை எருசுலேமுக்கு புறம்பே ஒரு தீர்க்க தரிசி மடிந்து போகிறது இல்லை என்று நான் சொன்னதாக போய் அந்த நரிக்கு சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல தன்னையும் அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்பதை ஏதோ இடத்துல போய் சொல்லு என்று சொல்லுகின்ற வார்த்தையை நான் பார்க்குறோம் லூக்கா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் வாசிப்போம் லூக்கா இருபத்தி நான்கு பத்தொன்பது அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்க தரிசியாக இருந்தார் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் நாட் ஓன்லி இன் வேர்ட்ஸ் பட் ஆல்சோ இன் ஆக்ஷன் ஹி வாஸ் வெரி பவர்ஃபுல் தீர்க்க தரிசி சொல்லில் மாத்திரமல்ல செயலிலும் அவர் வல்லமை நிறைந்த ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் இருப்பார் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் யோவான் நிலை செய்தினுள் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷத்தை வாசிப்போம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பது அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டுவரே நீ தீர்க்க தரிசி என்று காண்கிறேன் சமரியா ஸ்திரீயுடைய அந்த அவருடைய கான்வர்சேஷன் அவரோடு கொண்ட அந்த சம்பாஷனிலே கடைசியாக அந்த சம்மாரிய ஸ்திரீ சொன்ன காரியம் என்ன ஆண்டுவரே நீ தீர்க்க தரிசி என்று காண்கிறேன் இஸ்ரேல் மக்கள் மாத்திரமல்ல சமாரியர்களும் அந்த இடத்திலே இயேசுவை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக பார்த்தார்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களின் அண்டராக இயேசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியராக மாத்திரமல்ல நம்மை மீட்கிறவ மீட்பராக மாத்திரமல்ல நம்மை விடுதலை செய்கின்ற விடுதலையின் நாயகனாக மாத்திரமல்ல அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக கத்துடைய வார்த்தையை தீர்க்கமாய் ஒரு தரிசனத்தோடு வல்லமையாய் சொன்ன ஒரு வேலைக்காரனாக அண்டருடைய தீர்க்க தரிசியாய் வாழ்ந்தார்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம் இயேசுவை போல நானும் நீங்களும் கூட இந்த காலகட்டங்களிலே சந்திக்கப்படாத அநேக மக்கள் உண்டு கத்தர் தம்முடைய ஜனத்தை சந்தித்தார் யார் மூலமாக உங்கள் மூலமாக என் மூலமாக எப்பொழுது நான் ஒரு தீர்க்க தரிசியாய் மாறுகின்ற பொழுது கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரின் இந்த காலை வெள்ளிக்காகவும் உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்து கொண்டோம் சுவாமி ஆமாண்டவரே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கடலுடைய குமாரனாக மாத்திரமல்ல கடலுடைய தீர்க்க தரிசியாக துலகத்திலே வந்தார் நானும் ஆண்டவரை அருமையான திருச்சபின் மக்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான பணிக்கு அழைக்கப்பட்டுக் கொன்றோம் விசேஷித்த அழைப்பாளர் சுவாமி எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகின்ற அழைப்பு கத்த தம்முடைய ஜனத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் திருச்சபை தீர்க்க தரிச பணிகளிலே தன்னை ஒப்பு கொடுத்து யோவான் ஸ்நானகனை போல இன்னும் ஆண்டவரே மோசையை போல எலியாவை போல எலிசாவை போல வல்லமையாய் தைரியமான இந்த உலகத்திற்கு பயந்து கொள்ளாதபடி கத்துறை வார்த்தை சொல்லுகின்ற தீர்க்க தரிசலாய் மாறுகின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலே மாபெரும் மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை எங்களுக்கு தார் இயேசு ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்